భర్త మీద అమితమైనటువంటి ప్రేమ తీసుకొచ్చి ప్రతిదానికి ఓవర్ పొజిషివ్నెస్ వచ్చేసి పొజిటివ్నెస్ వచ్చేసి మీరు ఎక్కడికి వెళ్ళాం ఇప్పుడే వచ్చావా బయటికి వెళ్ళి వచ్చావా ఆయన ఏదో పార్టీలు చేసుకు వస్తే చూసి చూడనట్టు పోకుండా ఎందుకు తాగావు ఎప్పుడు తాగావు రోజు తాగుతావా ఇలా పట్టుకుంటే గొడవలు జరగవా అమ్మ దిస్ ఇస్ మోడర్న్ సొసైటీ ట్వంటీ ఫస్ట్ సెంచరీలో ఉన్నాం మనము కాబట్టి ఆ ప్రతిదాన్ని పీకేటటువంటి కోడిగురుడు పైన వెంటుకలాగా తీసేటటువంటి స్వభావము ఈ ఆడవాళ్ళకు ఉంటుంది కాబట్టి ఈ చాదస్తం కూడా ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి దీని నుంచి బయటపడండి మీరు అప్పుడు సంసారాలు సవ్యంగా ఉంటాయి అలాగే చాలా బాధ కలిగించే విషయం ఏంటంటే ఈ యొక్క మొల నక్షత్రం వాళ్ళు చక్కగా అందరితో నవ్వుతూ మాట్లాడతారు పాపం వీళ్ళు నవ్వుతూ మాట్లాడినా ఎదుటి వాళ్ళు సరిగ్గా వీళ్ళని రిసీవ్ చేసుకోరు ఎదుటి వాళ్ళని కాల్ అవతల వాళ్ళు వీళ్ళని చూసి వీళ్ళ డెవలప్మెంట్ చూసి వాళ్ళు ద్వేషము తర్వాత కళ్ళల్లో నిప్పులు పోసుకుంటారు అందువల్లనే చూడండి మీరు మూలా నక్షత్రం వాళ్ళు ఎక్కువ సిక్ అవుతూ ఉంటారు నరదృష్టి ఎక్కువ తగలడానికి అవకాశాలు ఉంటాయి దిస్ ఈజ్ నాట్ స్టాటాలజీ ఇది శాస్త్రం మోడర్న్ సైన్స్ బ్లైండెడ్ విత్ ఏన్షియంట్ సైన్స్ స్క్రిప్ట్స్ అండ్ జిట్స్ ఇస్ టోల్డ్ బై జీపీఎస్ ఆధారంగా బేస్డ్ ఆన్ జీపీఎస్ టెక్నాలజీ సో ఈ ఏం బి మొండిగా ప్రవర్తించడం వల్ల ఏం బిజినెస్ చేస్తారండి వీళ్ళు బిజినెస్లు పెట్టుకోవాలా మరి వీళ్ళకి ఆత్మాభిమానం ఎక్కువ కాబట్టి వీళ్ళు చిన్న చిన్న పోస్టుల్లో ఇమ్మనలేరు చిన్న చిన్న కంపెనీల్లో ఉద్యోగాలు చేయలేరు చిన్న చిన్న పొజిషన్స్లో ఉండలేరు కాబట్టి మీరు చిన్న పై ఆఫీసర్స్ మిమ్మల్ని అంటే మీరు భరించలేరు కాబట్టి మీరు వెంటనే వాకౌట్ చేసేస్తారు కాబట్టి బిజినెస్లు చేసుకోవడం ఉత్తమం మరి ఎంతోమంది డాక్టర్స్ ఇందులో ఉండడమే కాకుండా నాలుగో పాదంలో పుట్టినటువంటి వాళ్ళు మరి చక్కగా బ్యాంక్ జాబ్లో ఉన్నత శిఖరాలకి అసిస్టెంట్ జనరల్ మేనేజర్ లెవెల్కి కూడా వెళ్ళినటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారు మరి అలాగే మీరు మంచి కెరీర్ ప్లానర్స్ మీరు అలాగే ఫుల్ నాలెడ్జ్ ఉంటుంది కానీ ఒక్క మైనస్ పాయింట్ ఏంటంటే మీకు దాన్ని ఉపయోగించుకోవడం సరైన టైంలో స్పాంటానియస్గా ఉపయోగించుకోవడం అనేది రాదు మోస్ట్ ఇన్నోసెంట్ పీపుల్ మీరు కాబట్టి మీరు ఏం చేస్తారంటే అవతల వాళ్ళు ఏం చెప్తున్నారు అది మీరు సరిగ్గా గ్రాఫ్ చేసుకోకుండా ఓవర్ గుడ్నెస్తో ఓవర్ మంచితనంతో వీడు మనల్ని మోసం చేస్తున్నాడు అని తెలిసినా సరే మీరు వాళ్ళకి అవకాశం ఇస్తారు అతి ఫ్రెండ్షిప్ దీంతో మెతదనం వల్ల ఆ సున్నితమైనటువంటి నక్షత్రం వల్ల రాక్షసగణం అయినప్పటికీ కూడా సున్నితత్వం చంద్రుడి యొక్క నెగిటివ్ పార్ట్ కాబట్టి కాబట్టి ఖచ్చితంగా మీరు వాళ్ళకి లొంగిపోతారనమాట ఇది ఒక్కటే మీకు స్నేహం కొత్త స్నేహం కోసం వెళ్ళి మీరు స్నేహితుడిని రక్షించడం కోసం ఎన్నో ప్రమాదాల్లో మీరు ఇరుక్కుపోయినటువంటి సందర్భాలు ఉన్నాయని గుర్తు తెచ్చుకోండి మీరు అలాగే మీరు ఎవరిని కూడా దేన్ని ఆశించరు మరి ఎవరికైనా పెట్టాలి అని మీరు చూస్తూ ఉంటారు మరి అందరినీ కావాలనుకుంటారు చిన్న మాటను కూడా సీరియస్గా తీసుకొని నాలుగేసు రోజులు డిప్రెషన్లోకి వెళ్ళిపోయి భోజనాలు చేయకుండా అసలు మూలా నక్షత్రం వాళ్ళ జోలికి వెళ్ళకండి అమ్మ ఎవరిని తిట్టకండి వాళ్ళని తిడితే మూలా నక్షత్రం వాళ్ళు మిమ్మల్ని ఎవరైనా తిడితే రెండు రోజులు మినిమం ఫార్టీ ఎయిట్ అవర్స్ ఇప్పుడు నేను రోహిణి నక్షత్రం వెరీ సెన్స్లు నేను అంతే ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ ఫార్టీ ఎయిట్ అవర్స్ డిప్రెషన్కి వెళ్ళిపోతారు నాకంటే ఎక్కువ డిప్రెషన్కి వెళ్ళిపోతారు మీరు కాబట్టి అలా కాకుండా మొండిగా మనం సమాజం మీద బ్రతకాలి కాబట్టి ఒక ప్రొఫెసర్గా మీరంతా నా స్టూడెంట్స్గా ఎదురు తిరగండి సాక్రటైస్ ఆర్కిమిడైస్ ఐన్స్టీన్ న్యూటాన్ వీళ్ళంతా కూడా మరి ఎందుకు ఎదురు తిరిగారు సమాజం నేర్పిన పాఠాలు ఆ విధంగా మీకు సమాజమే మిమ్మల్ని మారుస్తుంది మూలా నక్షత్రం మంచిది కాదు అన్న వాళ్ళని మూలా నక్షత్రం వాళ్ళని చేసుకుంటే మరి మామ చచ్చిపోతాడు ఇవి చెప్తున్నాడు అనేటటువంటి మూఢ అంధ విశ్వాసాలు చెప్పేటటువంటి వాళ్ళని వాళ్ళు అలాగే యూజ్ చేసుకోవాలి వాళ్ళు వదిలేయండి ఆ చెప్పేటటువంటి ఆ యొక్క ఆ కంటెంట్ని బహిష్కరించండి అండ్ యూర్ రిఫార్మ్ ద సొసైటీ సో యు ఆర్ గుడ్ సోషల్ రిఫార్మర్స్ అలాగే మీరు చిన్న మాట వల్ల అందరికీ కూడా చెడైపోతారు ఇది నోటు దొల అని మాత్రం అనుకోవద్దు మళ్ళీ నోటు దొరదా కాదు ఐ హ్యావ్ టు యూజ్ సమ్ అబ్యూజ్ వర్డ్స్ ఎందుకంటే నేను ఒక టీచర్ని ఎక్కడ ఏ పదం వాడాలో నాకు తెలుసు అంతేగాని దోలనోరు అంటే అంటే మీరంటే బూతులు మాట్లాడచ్చు రాజకీయ నాయకులు బూతులు మాట్లాడచ్చు మీరు కూడా మూలా నక్షత్రం వాళ్ళు మీ ఫ్రెండ్స్తో మీరు మాట్లాడచ్చు కొండ వేసుకొని మేము ఇవి పెట్టుకున్నాం కాబట్టి మేము కనీసం చిన్న పదాలు కూడా వాడకూడదా నో ఈక్వాలిటీ టు ఆల్ పీపుల్ వెదర్ హీస్ అ ఫిలాంత్రఫెస్ట్ ఆర్ అండ్స్ ఆర్ ఎస్ మామూలు నార్మల్ హ్యూమన్ బీయింగ్ అయినా ఎవరికైనా ఒకటే లా ఈజ్ లా ఈజ్ వన్ అండ్ ఈక్వల్ టు ఆల్ వీ ఆర్ వీ షుడ్ బి లా అబైడింగ్ సిటిజన్స్ అది నేర్చుకోండి చక్కగా ఆ తర్వాత మీ యొక్క నోటి ఆ దురుసుతనం వలన మీరు చక్కగా అందరికీ వెరుసు అవుతారు కాబట్టి కోపాన్ని తగ్గించుకోండి మీరు ఎంత కోపంగా ఉన్నప్పటికీ కూడా చాలా నిజాయితీగా
అగ్లీ బిహేవియర్తో చాలామంది చూడండి మీరు మనం ఎవరినైనా ఎవరికన్నా పరిచయం చేశారనుకోండి పరిచయం చేస్తే వాడు హలో సార్ నేను ఇదేండి మీరు ఏంటండి ఒకరినొకరు పరిచయం చేసుకొని ఫ్రెండ్షిప్ ముందుకు తీసుకెళ్ళాలి అలా లేరు ఏమండి గురుగారు మీకు ఎప్పుడు ఎలా పరిచయం ఎక్కడ పరిచయం ఎప్పటి నుంచి పరిచయం ఈ అవసరమా అంటే అన్నెసరీ విషయాల్లో ప్రోబింగ్ ఉంటుందన్నమాట ప్రతి గొట్టంగాడు ప్రతి గొట్టంగాడికి ఎక్కడో ఒక చోట అవుతారు పరిచయం అవుతారు ఆ విషయం వాడికి తెలుసు అయినా సరే మళ్ళీ తర్వాత ఏమండి ఆ వాడు వాడితో ఫ్రెండ్షిప్ డెవలప్ చేసుకోవాలండి ఏమిటండి మీరు మీరు గురువుగారిని ఏదో అడిగారట మీకు ఎవరో ప్రాబ్లం చేస్తున్నారంట వాడిని ఏదో చేసేయమన్నారంట అని వీడికి వీడికి ఏదో తెలిసినట్టు మనం చెప్పకపోయినా సరే గురువుగారు చెప్పకపోయినా సరే ఇటువంటి లక్షణాలు మరి కొంతమంది మూల నక్షత్రంలో ఉంటాయి నాట్ అందరికీ అమ్మ తర్వాత మరి ఇట్ ఈస్ మరి మీరు అలాంటి బిహేవియర్తో ఉన్న వాళ్ళతో మీరు అడ్జస్ట్ కాలేరనమాట మూల నక్షత్రంలోనే ఒక ఫైవ్ పర్సెంట్ అటువంటి వాళ్ళు ఉంటారు నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ డిగ్నిఫైడ్గా చక్కగా లాయల్గా ఉంటారు మరి ఆ డిగ్నిటీ అనేటటువంటిది మనం వేసుకునే బట్టల్లో రాదమ్మా జీన్స్ ప్యాంట్లు టీషర్ట్లు వేసుకుంటే రాదు మోడర్నిటీ అనేటటువంటిది ఎక్కడ వస్తుంది బ్రాడ్ మైండ్లో ఉంటుంది ఆ బ్రాడ్ మైండ్ మీలో ఉంటుంది కాబట్టి మనం ఏం చేయాలంటే చక్కగా అటువంటి ప్రజలతో మీరు ఎమ్మడి లేరు అలాగే మరి అటువంటి నక్షత్రం వాళ్ళతో మీరు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఆ అది స్పెసిఫిక్గా ఉన్నటువంటి వాళ్ళతో మరి మూల నక్షత్రం మరి ఒక ఎగ్జాంపుల్ నేను చెప్తాను మీరు మూల నక్షత్రంలో రెండో పాదంలో ఉన్నారు ఆ మూల నక్షత్రంలో రెండో పాదంలో పుట్టినటువంటి వాళ్ళు ఆరు నెలల్లోనే పాపం వాళ్ళు అమ్మ చచ్చిపోయింది మరి మనం రెండో పాదానికి మనం ఏం చెప్పుకున్నామండి రెండో పాదానికి మాతృగండము అని చెప్పుకున్నాం కదా మూల నక్షత్రం ఎస్ తల్లి గండం మరి జరిగింది అది చాలామంది మీ అనుభవాలు చూడండి ఊరికే చెప్పరు కదా సరే అందరికీ జరగాలని రూల్ లేదు అక్కడ చంద్రుడు అతని పర్సనల్ చాప్లో వీక్ అయితే అలా జరుగుతుంది లేకపోతే ఆ చంద్రుడిని ఏ రాహువు చూడడమో లేకపోతే రాహు ప్రకారం ఉండడమో లేకపోతే కేతువు ప్రకారం ఉండడమో ఇలాంటి కొన్ని స్పెసిఫిక్ రీజన్స్ ఉంటాయి ఇదంతా టెక్నికల్ పార్ట్ అలా అది మీకు అనవసరమైనటువంటి విషయాలు అలా దాన్ని బట్టి జరుగుతూ ఉంటాయి అన్నమాట కాబట్టి పా ఈ వీళ్ళు ఎక్కువగా మృణ దాన్ని ఏమంటాడు గుణ గుణ అన్నము అంటే పాయస అన్నము అంటే పాయస పదార్థాలు క్షేరాన్నాలు పాలు పెరుగులతో తయారు చేసింది బెల్లంతో తయారు చేసినటువంటి ఆహారాలు తినడానికి ఎక్కువ ఇష్టపడతారనమాట వీళ్ళు అలాగే జన్మలగ్నంలో కనుక మీకు వీరికి కనుక గురుడు ఉన్నారనుకోండి వీళ్ళకి అతి ఆతృత చాలా ఎక్కువగా ఉంటుందన్నమాట మరి మూల నక్షత్రం చాలా చెడ్డదండి చాలా చెడ్డది రాక్షస గుణం అంటారు నక్షత్రాలు చెడ్డం కాదు చెప్పేవాడు చెడ్డవాడు ఫస్ట్ ఇరవై ఏడు నక్షత్రాలు దైవ ప్రసాదితాలు ఈ కేటగిరీ ఆఫ్ క్వాలిటీస్ ఉంటాయని చెప్పి నక్షత్రాలు ఈ నక్షత్రాలు ఈ క్వాలిటీస్ ఉంటాయని చెప్పి డిస్క్రిమినేట్ చేశారు తప్ప హూ ఆర్ యూ టు జడ్జ్ దట్ దట్ మూల నక్షత్రం ఇది చెడ్డది అది మంచిది అని చెప్పడానికి నువ్వే కూడా అంటే ఋషులు ఏం చెప్పలేదు ఈ జ్యోతిష శాస్త్రాన్ని ఋషులు రాశారనుకుంటున్నారు మిడీవల్ యాస్ట్రాలజర్స్ ఇన్కార్పొరేట్ చేసినటువంటి కంటెంట్ చాలా ఉంటుంది ఋషులు జగద్గురు ఆదిశంకరాచార్య అని చూడండి మీరు ఇస్ అ సోషల్ రిఫార్మర్ వరాహ మిహిరుడు సోషల్ రిఫార్మర్ వీళ్ళంతా అప్పుడు ఆ కాలంలో వాళ్ళు చేసినటువంటి సోషల్ రిఫార్మిటీని మనం తీసుకున్నప్పుడు మనము ఈ కాలంలో కూడా అవి పనిచేస్తున్నాయి ఏమండి మీ ఇండ్లలో మీకు ఆడవాళ్ళు అందరూ ఉన్నారండి ఏమండి స్త్రీల గురించి చెప్పలేదండి ఓన్లీ పురుషుల గురించి చెప్పారండి అని బాగానే అడుగుతారు మీ ఇంట్లో రాజా రామ్మోహన్ రాయ్ ఫోటో ఉందా సతీ సహగమాన్ని మరి ఎదిరించినటువంటి వ్యక్తి మిమ్మల్ని మంటల్లోకి దోసేసేవారు భర్తలు చనిపోతే అటువంటి వాళ్ళ నుంచి కారణం ఏదైనా అవ్వచ్చు కారణాల గురించి అసెస్మెంట్ ప్రొఫెసర్లతో చెప్పొద్దు వాళ్ళు ఇలాగండి అలాగండి ఐ నో ఎవ్రీథింగ్ కానీ మీకు మంచి చేశారు కదా మరి బెంటిక్ అనేటటువంటి ఆయన ఫారినర్ అయినా సరే మరి సోషల్ రిఫార్మేషన్ రిఫర్మేషన్ తీసుకొచ్చి ఆడవాళ్ళని మంటల్లో చితి మంటల్లో ఆ యొక్క బ్యాడ్ ప్రాక్టీస్ని ఈవిల్ ప్రాక్టీస్ని చెడ్డ అలవాటుని అది మానిపించేసి సమాజాన్ని సంస్కరించారు దేవుడు ఫోటోలు పెట్టుకుంటున్నారు మీరు ఒకే ఏ దేవుడైనా ఒకటే రాజా రామ్మోహన్ రాయ్ కూడా దేవుడైనా ఆయన బెంటిక్ కూడా దేవుడే వాళ్ళు మనకి ప్రత్యక్షంగా చేసిన వాళ్ళు దేవుడు దేవుడు అంటే ఫోటోల్లో ఉండరు వాళ్ళు చేసిన మంచి పనులు కృష్ణుడు చేసిన మంచి పనులను బట్టి కృష్ణుడిని దేవుడుగా భావిస్తాం శివుడు చేసినటువంటి మంచి పనులను బట్టి శివుడిని దేవుడుగా మనం భావిస్తాం అలాగే మీకు ఈ యొక్క చాలా కైండ్ హార్టెడ్ జనరస్ జనరాసిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది నక్షత్రం వాళ్ళకి మరి చాలా దయ స్వభావం దాన ధర్మాలు బాగానే ఉంటాయి మరి తప్పు చేస్తే కొంచెం ఆరుస్తారు కానీ మరి వీళ్ళు ఏమి చెడ్డ పర్సన్స్ కాదు మరి ఈ మరి ఈ నక్షత్రంలో వేదవ పనులు మోసాలు చేసేటటువంటి వాళ్ళే ఉండరు నాయన మంచి పనులు కూడా చేస్తారు వేదవ పనులు ప్రతి నక్షత్రం వాళ్ళు చేస్తారు మిగతా వాళ్ళు ఏమి చేయకుండా
కామే అంటే అంటే కోరికలు ఎక్కువ కోరికలు ఎక్కువ అంటే కామ్ మన కాదు వాడు ధన సంపాదించాలని లేకపోతే స్టాటస్ పవర్ జగన్ గారు లాగా పవర్ తెచ్చుకోవాలి నేను సీఎం అవ్వాలి చంద్రబాబు నాయుడు లాగా పవర్ పోగానే డల్ అయిపోవడం అంటే ఆ పవర్ పవర్ కోసం పోరాటం అనమాట అలాగా అనేక చదువు కోసం చదువులో నేను అవుట్ స్టాండింగ్గా ఉండాలి నేను ఫస్ట్ ర్యాంకర్ని ఉండాలి అనేటటువంటి కసి ఇది కామీ అంటే అనేకమైనటువంటి కోరికలు కాదు అందుకని మీరు ఏదో స్త్రీల కోసం తప్పులు చేసేవాళ్ళు మోసాలు చేసేవాళ్ళు లేకపోతే తప్పుడు పనులు చేసేవాళ్ళు అంటే అవన్నీ తీసి పక్కన పారేసేయండి తర్వాత అవి ఒక చక్కటి మీకు ఒక డౌట్ రావచ్చండి అంటే ఈ మూల నక్షత్రం వాళ్ళకి కొన్ని వందల సంవత్సరాల నుంచి ఇవన్నీ పుస్తకాల్లో ఉన్నాయి కదండి మరి ఆ పుస్తకాల్లో ఉన్నటువంటి మ్యాటర్లనే ఇప్పుడు మీరు జ్యోతిష్కులు అందరూ చెప్తున్నారు కదా మరి ప్రతి సంవత్సరం క్యాలెండర్ మారిపోతూ ఉంటుంది కదా మరి అలాగే మారిపోతున్నప్పుడు ఈ ఆధునికత బట్టి ఆధునికత రావాలి కదండి ఈ యొక్క ఇయర్స్ మార్పును బట్టి అని బ్రహ్మాండమైనటువంటి ఆలోచన మీ రాశి వాళ్ళకు వస్తుంది మీ యొక్క నక్షత్రం వాళ్ళకు వస్తుంది అండ్ ఇది కేవలం ఇక్కడ తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే నాయన ఋషులు ఆ రోజు రాసినటువంటి పుస్తకాలని ఆ క్వాలిటీస్ని డిస్క్రిమినేట్ చేశారు కానీ అవి చేంజ్ కావు అని అనలా అవి నేచరే చేంజింగ్ నేచర్ ఈ రోజున్న రోజు రేపు ఉండదు మా చేంజ్ ఇస్ అ పార్ట్ ఆఫ్ నేచర్ అందువలన అట్ట కాలం ఎప్పుడు మార్చేస్తుంది మనల్ని పుట్టించేది కాలమే తినేసేది కాలమే కాబట్టి చేంజ్ అవుతుంది నాయన అందుకనే చేంజ్ అవుతుంది కాబట్టి ఆ మోడర్న్ సైన్స్ని మనం మిళితం చేసి మనం చెప్పడం జరుగుతుంది లేకపోతే మీ మీ ఏమండి మీరు మూల నక్షత్రంలో పుట్టారా అని చాలామంది మిమ్మల్ని హేళన చేస్తుంటారు వాళ్ళకి సగర్భంగా చెప్పండి చంద్రహాస్ నీకు తెలుసా అని చెప్పండి చంద్రహాసుడు మరి జయలలిత డాక్టర్ సీఎం జయ మా ఆయనక జయ ఆంటీ ఉందని పవన్ కళ్యాణ్ సినిమాల్లో చెప్తాడు చూసారా మరి జయ ఆంటీ గురించి చెప్పండి ఇలా అలాగే మూల నక్షత్రంలో పుట్టినటువంటి వాళ్ళకి మరి ఈ తల్లిదండ్రుల గండాలు ఉన్నాయని మీరు భయపడాల్సినటువంటి అవసరం లేదు రుద్రాభిషేకాలు అవి చిన్న ఇప్పుడు చేసుకుంటే సరిపోతుంది అలాగే మూలను ఉన్నటువంటి రాయ ఇది ఒక కొత్త కాన్సెప్ట్ మూలను ఉన్నటు ఇంట్లో మూలను ఉన్నటువంటి ఏదో ఒక రాయిని తీసేసి జరిపేసేయండి జరపకపోతే మీరు ఇల్లు ఎమ్మేసుకుంటారు అని కొంతమంది పుకార్లు ఇది పాతకాలం నుంచి వస్తుంది అది ఓన్లీ అజ్ఞానం వల్ల చదువులేకపోవడం వల్ల పాతకాలం వాళ్ళు అన్నారనుకుందాం అలాగే వీళ్ళకి ఏం చేస్తారంటే లేకపోతే ఏమవుతుందండి వీళ్ళు మూలను ఉన్న రాయిని రాకపోతే ఇళ్ళు ఆస్తులు అమ్మేసుకుంటారట అలాగే మూలను ఉన్న ముసలమ్మ చచ్చిపోతుందండి అంటారు పూర్వీకులు చెప్పింది మనం అగ్రీ చేయాలి మూలను ఉన్న ముసలి వాళ్ళు ఎలాగో చచ్చిపోతారు కదా నాయన బాగా ఆ టైంకి ఆ పెద్ద పుట్టే టైంకి ఒక హండ్రెడ్ ఇయర్స్ నైన్ ఇయర్స్ ఉన్నారనుకో వాళ్ళు ఎలాగో పోతారు అది కాకతాళీయంగా జరుగుతాయి కానీ ఈ మూల నక్షత్ర ప్రభావం వల్ల వాళ్ళ పుట్టడం వల్ల కాదనమాట అలాగే కంఫర్ట్ ఉండదు వీళ్ళకి బిజినెస్లో పెడితే ఒక్కొక్కసారి లాస్ వస్తూ ఉంటుంది అవి పర్సనల్ చాట్స్ని బట్టి మనం పరిశీలిద్దాం అలాగే వీళ్ళకు ఉన్న స్పెండ్ త్రిప్ట్స్ వీళ్ళు ఎలాగంటే పదివేల రూపాయలు ఉన్నా ఒక రోజు లావు కొట్టేస్తారు టెన్ రూపీస్ ఉన్నా ఒక రోజు లావు కొట్టేస్తారు ఏ రోజైనా సరే వాళ్ళకి సమానంగా మరి సమానత్వం ఈక్వాలిటీ అనేటటువంటి దానికి మీరే నాయన సింబల్స్ పదివేలని ఒకలాగే చూస్తారు పది రూపాయలని ఒకలాగే చూస్తారు పేదవాళ్ళకి దానం చేసేయండి ఏం పర్వాలేదు అంతేగాని మనకి మనీ మంత్ర మనం చాలా హై ఫైగా ఉండాలా హై ఫైగా ఉండాలా మీరు హై ఫై రెస్టారెంట్స్లో దిగండి హై ఫై డ్రెస్లు వేసుకోండి హై ఫైగా ఖర్చు పెట్టండి అని చెప్తే ఒక వ్యక్తి నాకు చెప్పాడు సార్ నేను అలా చెప్పారని చెప్పేసి నేను హై ఫైగా వెళ్ళాను నవ్ ఐఎమ్ బెగ్గింగ్ ఆన్ ద రోడ్ సార్ అని అది ఆ పరిస్థితి మాత్రం మూల నక్షత్రం వాళ్ళకి రారు కాబట్టి కారణం ఏంటంటే మీకు ఎవరు ఇంటలెక్చువల్స్ అలాంటి పిచ్చి పిచ్చి అన్నీ మీ దగ్గర సాగవు పదివేలు అంటే ఖర్చు పెడతారు విల్లింగ్గా పేదవాళ్ళకి ఖర్చు పెట్టేస్తారు అండ్ ఇట్ గివ్స్ లాట్ ఆఫ్ సెల్ఫ్ సాటిస్ఫాక్షన్ టు యూ అండ్ యూ విల్ గెట్ బ్లెస్సింగ్స్ ఫర్ ద ఫ్రమ్ ద పూర్ పీపుల్ పేదల నుంచి మీకు ఆశీర్వాదం వస్తుంది బ్లెస్సింగ్స్ వస్తాయి వాళ్ళ దగ్గర నుంచి అండ్ కోట్ల విలువ ఇచ్చినా సరే పేదవాళ్ళకి హెల్ప్ చేస్తే వచ్చేటటువంటి ఆ ఆత్మ ఆనందం ఆ సంతోషం ఇంకా మీకు మాత్రమే సాధ్యం అది అలాగే ఈ మూల నక్షత్రం మూడవ ఇంట్లో మరి పుట్టినటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారండి మరి వాళ్ళ పాపం పుట్టింట్లో మహారాణి లాగా బతికారు అత్తవారి ఇంట్లో మేము చాలా చాలా ఇబ్బందులు పడుతున్నాము అని మరి మూల నక్షత్రంలో మూడవ పాదంలో చెప్పబడింది తల్లి నీకు ధనానికి హాని అని తప్ప మూల ఈ అత్తగారు ఎఫెక్ట్ దీన్ని కాదు ఈ పర్సనల్ చాట్లో నీకు మాత్రమే వ్యక్తిగతంగా ఉందేమో మూల నక్షత్రంలో జనరలైజ్ చేసి చెప్పేది ఏంటంటే మేము మూల నక్షత్రంలో అత్తింట్లో ఉంటే పుట్టింట్లో బాగుండదు పుట్టింట్లో ఉంటే అత్తింట్లో బాగుండదు అని చెప్తారు అది వాస్తవం కూడా మూల నక్షత్రంలో చిన్నప్పుడు రెండిట్లోనూ కూడా ఎక్కడ అక్కడ కూడా బాగున్న వాళ్ళు కూడా బ్రహ్మాండంగా నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఉన్నారు 
మాత్రమే అండ్ నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ మెజారిటీ ఆఫ్ ద పీపుల్ ఎక్కడ అక్కడ కూడా సకల సంపదలతో చక్కగా మీరు తొలతూగుతూ ఉన్నటువంటి వాళ్ళని నేను చూశాను మరి అలాగే హ్యాపీగా ఉండలేకపోతారు ఇదైతే మాత్రం కరెక్ట్ అండి ఏంటంటే కొన్ని రాసుల వాళ్ళు కొన్ని నక్షత్ర పాదాల వాళ్ళు హ్యాపీగా ఉండలేరు డల్గా ఉంటారు మరి తల్లి వేరులాగా ఇది అత్యంత మూలం బేస్ అనమాట ఇది కీలకమైనటువంటి నక్షత్రం ఇది మరి పాయింట్ టు పాయింట్ని మీరు ఎంత స్మార్ట్ అంటే మీరు అవతల వాళ్ళు ఏం చెప్పబోతున్నారో నోరు ఇప్పి చెప్పబోతున్నారో అది అసెస్ చేసేస్తారు కేతు బలం పాయింట్ టు పాయింట్ క్యాచ్ చేసేటటువంటి సమర్ సామర్థ్యం మీకు ఉంటుంది అలాగే మీకు కోపము ఎక్కువే అతి ప్రేమ ఎక్కువే అతి సర్వత్ర వర్చయత్ అని చెప్పాడు సీతాదేవిని రావణాసుడు ఎందుకు ఎత్తుకు వెళ్ళిపోయాడు అండి ఉండాల్సిన మోతాదు కంటే ఎక్కువ మోతాదులో ఉన్నారు మూల నక్షత్రం వాళ్ళు మీరు సహజంగానే అందగాళ్ళు అందగా తెలుగు కాబట్టి అయితే మీకు దేవుడు ఇచ్చిందండి మంచి బుద్ధి ఇచ్చాడు కానీ దేవుడు ఇచ్చిన మైనస్ పాయింట్ ఏంటి మీకు చెడ్డ స్నేహితులు వస్తారు ఆ చెడ్డ స్నేహితులను దూరం చేసేసుకోండి సరిపోతుంది మీకు అలాగే మీ యొక్క ప్రేమ అలాగే మీరు పగ పట్టేశారనుకోండి అవతల వాళ్ళ మీద ఇక పగ సాధించేస్తారు ఎందువలన వాళ్ళని డైవర్స్ ఇచ్చేయడానికి కూడా ఏం వెనకాడరు అనమాట భర్త ఇవన్నీ ఏం చూడరు అంటే ఓల్డ్ కస్టమ్స్ని ఓల్డ్ ట్రెడిషన్స్ని మీ యొక్క మీలో ఉన్నటువంటి ఆదిశక్తిని కనుక భర్త లేపితే వాడు భర్త గిర్త తర్వాత సంగతి తర్వాత చూసుకున్నాము గివ్ డైవర్స్ అని చెప్పేసి వెళ్ళిపోయినటువంటి సందర్భాలు కూడా ఉన్నాయి అంటే లీగల్గానే లీగల్గానే డైవర్స్ని తీసుకుంటారు అది వ్యక్తిగత జాతకాలను బట్టి వస్తుంది అంటే అంత తెగింపు అనేటటువంటిది ఉంటుంది మీలో ఆదిశక్తిని లేకుండా మామూలుగా మంచిగా చూసుకుంటే బ్రహ్మాండంగా ఉంటారు మీరు అలాగే మీకు అద్భుతమైనటువంటి పరిజ్ఞానం ఉంటుంది గ్రాస్పింగ్ పవర్ ఉంటుంది ఫాస్ట్నెస్ ఉంటుంది ఏ పనైనా సరే బ్రహ్మాండంగా చేస్తారు ఇక నెగిటివ్ దగ్గరకు వచ్చేసరికి మీరు తెలివైన వాళ్ళే కానీ అవసరమైనటువంటి సమయంలో మూర్ఖత్వంగా బిహేవ్ చేయడం వల్ల అవసరమైన సమయాల్లో మీరు మీ తెలివిని ఎలా ఉపయోగించి పైకి రావాలి అనేటటువంటిది మీకు తెలియదు అండ్ గైడెన్స్ మీకు చాలా అవసరము అండ్ మిమ్మల్ని సెంటిమెంట్స్కి మీరు చక్కగా ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇస్తారు కాబట్టి మీరు ఏం చేయాలంటే కర్ణుడి లాగా అనమాట మీరు కర్ణుడు చూడండి అతనికి మంచి చెడు తెలుసు కానీ పాండవులకి ఆయన సపోర్ట్ చేయకుండా దుర్యోధనుడికి సపోర్ట్ చేశాడు ఎందుకు స్నేహం కోసం అవసరమైతే మంచి వాళ్ళని అన్నదమ్ములను వదిలేస్తాం స్నేహం కోసం ఏదైనా చేస్తాం అంటారు మీరు అలా చేయకండి ఆయన మీ సహజ లక్షణం అది మనం ధర్మం పార్టీలో ఉండండి కృష్ణుడు మిమ్మల్ని సంరక్షిస్తూ ఉంటాడు అంతేగాని పాండవుల పక్షంలో ఉండండి దుర్యోధనుల పక్షంలోకి కౌరవుల పక్షంలోకి వెళ్ళకండి అలాగే సైలెంట్ కిల్లర్స్ అండి మీరు సైలెంట్గా అయిపోయినైనా సరే చేసుకుంటే వెళ్ళిపోతారు అండ్ మీ ఇంటెలిజెన్స్ని మీరు ఎలా ఉపయోగించుకోవాలో మీకు రాదు అంతేగాని అది అలా కాకుండా అనువుగా అని చోట అధికులం అంటారు అధికులం అని వెళ్ళి తనులు తినేసి వస్తారనమాట కాబట్టి కొంతమంది విజ్ఞులు ఉంటారండి ఓయ్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ప్రతి దాంట్లో కూడా ఏమన్నా నాకు ఇది అన్వయించబడలేదండి మీరు చెప్పినటువంటి హండ్రెడ్కి హండ్రెడ్ అన్వయించడం అనేది నేను బ్రహ్మదేవుని కాదు నాయన నేను పార్వతి పుత్రుణ్ణి బెజ నా ఏకైక లక్ష్యం పార్వతి పుత్రుడు అవ్వడం మీ అందరికీ అవ అవ్వడు అవ్వలేము అని కా కాన్ఫిడెన్స్ ఉండదేమో నాకుందా కాన్ఫిడెన్స్ అంటే కాన్ఫిడెన్స్ మేక్స్ ఎవ్రీథింగ్ రియలిస్టిక్ కాన్ఫిడెన్స్ మేక్స్ ద థింగ్స్ ఇది మనం తెలుసుకోవాలి ప్రతి ఒక్కళ్ళకి మీ గోల్స్ మీకు ఉంటాయి అండ్ హై గోల్స్ ఉంటాయి మీకు డాక్టర్ అంబేద్ అబ్దుల్ కలాం గారు లాగా అండ్ యూ విల్ మీ టార్గెట్సే పెద్ద అయి పెట్టుకుంటారు డే డ్రీమ్స్ చేస్తూ ఉంటారు డే డ్రీమ్స్ అంటే పగటగల కన్నాం కాదు హై డ్రీమ్స్ పెద్ద డ్రీమ్స్ అవి అకంప్లిష్ చేసుకుంటారు సక్సెస్ మీరు అవుతారు కాకపోతే మీకు ఏంటంటే ఒక గైడ్ లేకపోవడం వల్ల మీకు గైడెన్స్ లేకపోవడం వల్ల మీ లైఫ్ని ఎంతోమంది పాడు చేసుకుంటారు ఆ తర్వాత ఇక్కడ ఏం చెప్పాడండి మీకు మొదటి పాదం వాళ్ళకి ఇక్కడ జనరల్గా నాలుగు పదాల వాళ్ళకి చెప్పుకుంటూ ధర్మజ్ఞ అంటే ధర్మాన్ని వీలున్నంత వరకు మీరు పాటిస్తారు ధనార్జిత ధనాన్ని కూడబెట్టే సామర్థ్యం మీకు ఉంటుంది మనీ అర్నింగ్ స్కిల్స్ ఉంటాయి మీకు ఏ మనీ మంత్రాలు అవసరం లేదు ఏ డూప్లికేట్ స్వామిలు మీకు అవసరం లేదు శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ ఒకటి తలుచుకోండి చాలు తర్వాత మాని సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్ మీకు చాలా ఎక్కువ ఆత్మాభిమానము దురభిమానం కూడా అలాగే ఎక్కువ నాయన మీకు బంధు జనప్రియ బంధువులు అంటే విపరీతమైన ఇష్టం నాయన బంధువు ప్రీతిని బానేసి పేద ప్రీతిని పెట్టుకోండి పేదవాళ్ళ ప్రీతిని పెట్టుకోండి వాళ్ళకి హెల్ప్లు చేయండి మీకు మోక్షం వస్తుంది మీకు ఈజీ లైఫ్లో టాప్ అవుతారు మీరు రక్తవర్ణ రక్తవర్ణ అంటే రజోగుణ సంపన్నులు అయి ఉంటారు నాట్ ఆల్ దట్ ఎవ్రీ వన్ యూ విల్ బి రెడ్ రెడిష్ అక్కడ సేన చూస్తుంటే నల్లగవుతాం గురుడు చూస్తుంటే పసుపు కలర్లో వస్తాం ఇలా కొన్ని ఉంటాయి కాబట్టి రక్తవర్ణ అంటే రజోగుణ సంపన్నులు అయి ఉంటారు ఫైట్కి రెడీగా ఉంటారు మీరు అలాగే కామీ కామీ అంటే ఎవరు నాట్ లస్ట్ కోసం ఏదైనా చేసేసేవాళ్ళు కాదు మీరు లస్ట్ అంటే ఏమిటండి కామమా అంటే ఏంటి డబ్బు 
సంపాదన పదవి సంపాదన దీనికోసం ఏదైనా సరే ధనార్జన సంపాదన విద్యార్జన ఇలాంటి అమితమైనటువంటి కోరికలు మిగతా నక్షత్రం అడగండి మీకు కొంచెం మోతాదులు ఎక్కువగా ఉంటాయి అలాగే చోర గుణమా దొంగతనాలు మీకు ఉంటాయి మరి ఇళ్లలో చిన్నప్పుడు పాకెట్లలో పైసలు మీ డాడీలు మీ మమ్మీని తీసేరా తీసేస్తారు ఖచ్చితంగా తీసేస్తారు మేము కాదన్నా మేము ఒప్పుకోం కాబట్టి ఆ కళల్లో అరవై నాలుగు కళల్లో ఒక కళ ఉంది కాబట్టి ఈ కళని మీరు చేసుకోవడం ప్రభుత్వానికి ఉపయోగపడే విధంగా చక్కగా ఎథికల్ హ్యాకర్స్గా మీరు మారండి అలాగే సిఐడి ఎన్ఫార్మర్స్గా పోలీస్ ఎన్ఫార్మర్గర్స్గా మారండి ఆ తర్వాత మీరు ఉన్నవాడిని దోచుకొని రాబిన్ హుడ్ లాగా చెప్పాను కదా ఇందాక లేని వాళ్ళకి పంచు పెడతారని అలాగే అతి రోగి అనేకమైనటువంటి రోగాలతో దీర్ఘ వ్యాధులతో క్రానిక్ డిసీజెస్తో మీరు బాధపడుతూ ఉంటారు అతిగా వాగుడుతా వాగుతూ ఉంటారు ఓవర్ యాక్షన్స్ చేస్తూ ఉంటారు ఇలాంటివి మానుకోండి చంచల చిత్తవాన్ని మీరు ఇప్పుడు తీసుకున్నటువంటి డెసిషన్ మళ్ళీ తర్వాత ఉండదు మరి ఫ్లక్చుయేషన్స్ ఉంటాయి మారిపోవడానికి అవకాశాలు ఉంటాయి కాబట్టి దీన్ని ఓవర్కమ్ చేసుకోండి దయాపరహ మరి జనరాసిటీ చాలా బాగుంటుంది స్త్రీ వల్లభ స్త్రీ వల్లభ అంటే స్త్రీలు అంటే ఆకర్షణ అని కాదు స్త్రీ అంటే ప్రకృతి ప్రకృతి ఆరాధకుడు అంటే ప్రకృతిలో మీరు ధన సంపాదన వీటికి అవసరం అనమాట అంటే స్త్రీ అంటే స్త్రీ ఆడవాళ్ళని కోసం పరిగెడతారని కాదు ప్రకృతి స్త్రీ అంటే ప్రకృతి అని అర్థం ప్రకృతిలోనే అంటే మెటీరియలిస్టిక్ లైఫ్ మీద ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ పెడతారు స్పిరిచువల్ ఇంట్రెస్ట్ కంటే అండ్ ఏమైనా ఇందాక మీరు స్పిరిచువల్ స్పిరిచువల్ ఇంట్రెస్ట్ ఉంటారండి అని అంటే స్పిరిచువల్ ఇంట్రెస్ట్ ఉంటాము కానీ మీకు కొన్ని శుక్రుడు మీరు చూస్తున్నాడు అనుకోండి పర్సనల్ చాట్లో మరి ఆటోమేటిక్గా మీరు ప్రకృతి మీదే వెళ్తారు ఆ విధంగా మీరు ఏం చేస్తారు మెటీరియలిస్టిక్ ప్రపెన్సిటీస్ ఎక్కువ ఉంటాయి మెటీరియలిస్టిక్గానే మారుతారు అలాగే అంశ క్రియేటివిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది మీకు అంశ గుణంలో మరి మొదటి పాదంలో పుట్టినటువంటి వాళ్ళ కుజుడు అధిపతి తస్కరాంశ అంటే దొంగతనాలు చేస్తూ ఉంటారు పితృహీన వాని తండ్రి ఉండడు మొదటి పాదంలో పుట్టిన వాళ్ళకి దండమని చెప్పాం అలాగే మూల రోగి అంటే మూల రోగాలు అంటే పైల్స్ మరి ఇంటెస్టైనల్ ప్రాబ్లమ్స్ మర్మాంగాలు వెనీరియల్ డిజీజెస్ రావడానికి అది అవకాశాలు ఉన్నాయి దరిద్ర అంటే డబ్బులు సంపాదించడం చేత కాదు డబ్బులు ఒకవేళ సంపాదించినా పాడు చేసేసుకుంటారు మరి అలాగే రెండవ పాదంలో పుట్టినటువంటి వాళ్ళకి శుక్ర ద్వితీయ ద్వితీయ పాదశ్య శుక్ర దానికి అధిపతి అయినటువంటి శుక్రుడు భోక్తాంశ మంచి తినడంలో మంచి ఇంట్రెస్ట్ మీకు మాతృహీన వాన్ మరి తల్లిదండ్రులని తల్లిని పోగొట్టుకుంటారు తల్లి లేని వాడు అవుతారు దయాలు మంచి దయ కలిగినటువంటి వాడు ఉంటాడు మాతృ గండంలో పుడతారు క్షీరాన్న గుడ ప్రియ మరి పాలు పెరుగులు గుడాన్నము అంటే బెల్లము తినే ఇంట్రెస్ట్ మీకు వాహన వాన్ వాహనాలంటే ఉంటాయి మీకు పుట్టుకతో ఇళ్ళు ఉంటాయి కించిత్ భోగి కించిత్ భోగి అంటే కొంచెం భోగ రాజయోగాలు ఉంటాయి మీకు మరి అలాగే మూడవ పాదం బుధుడు వీళ్ళ వివేకవంతులు విచక్షణం చహా అంటే డిస్క్రిమినేటింగ్ పవర్ ఎక్కువ ఉంటుంది వీళ్ళ ఇది మంచి ఇది చెడు అని ఎవరు చెప్పక్కర్లేకుండా మీకు మీరే తెలుసుకుని మీరు మంచి మార్గంలో వెళ్ళేటటువంటి అవకాశాలు మీకు ఉంటాయి ధనార్జవాన్ని బాగా ధనాన్ని మీరు సంపాదిస్తారు వ్యయకర మంచి స్పెండ్ త్రిఫ్ట్స్ మీరు ఖర్చు బాగా పెడతారు వాగ్వి వాగ్వి వాదంలో బ్రహ్మాండంగా వాదిస్తారు విద్యావాన్ మంచి చదువుతారు మీరు జ్యోతిష్యజ్ఞ అంటే మీరు చక్కగా జ్యోతిష పరిజ్ఞానము అంటే జ్యోతిషం అంటే ఇది కాదు ఫోర్కాస్టింగ్ ప్రెడిక్షన్స్ అంటే జ్యోతిష్యుడు అంటే ఈ కాలంలో టెన్త్ క్లాస్ ఫెయిల్ అయిపోయిన ప్రతి వాడు జ్యోతిష్యుడు మరి ఇంటర్ ఫెయిల్ అయిపోయిన ప్రతి వాడు మాస్టర్ అని మా ప్రొఫెసర్ సూర్యనారాయణ గారు సిబిఐటీలో నా గురువు గారు చెప్తూ ఉంటారు మరి అలాగే ఉంది మరి ఇప్పుడు అది కాదు ఆయన ఫోర్ సైట్నెస్ ఉంటుంది ఫోర్ సైట్ అంటే ముందు జరగబోయేది అంచనా వేస్తారు సిక్స్త్ సెన్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది అని అర్థం అలాగే వినయ భాషి వినయంగా ఉంటారనమాట ఇవి వీళ్ళ లక్షణాలు మరి చతుర్థ పాదంలో పుట్టినటువంటి వాళ్ళు చంద్రుడు అధిపతి ధనాంశ ధనాన్ని బాగా సంపాదిస్తారు రాజసేవక రాజసేవకులతో ఉంటారు సేనాపతి ఆర్మీ అండ్ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్స్లో మీరు ఉద్యోగాలు సంపాదిస్తారు పరోపకారి సర్కారీ గవర్నమెంట్ చేసుకుంటారు గవర్నమెంట్ ఉద్యోగాలు వస్తాయి పరోపకారి జనరాసిటీ ఇతరులకి మీరు సేవ చేస్తారు కామీ అన్నిట్లపైన కోరికలు కలిగి మరి వాటిని అకంప్లిష్ పూర్తి చేసుకుంటారు కిమ్చింత్ ఆరోగ్యవాన్ మరి అన అనారోగ్యం కొంచెం హెల్త్ డిస్టర్బెన్సెస్ ఉంటాయి స్త్రీ వాక్ అంటే ఆడవాళ్ళలాగా మాట్లాడడము ఆ లేడీ బిహేవియర్ ఉంటుంది ఆడవాళ్ళ తిప్పుకుంటూ మాట్లాడడం తిప్పుకుంటూ నడవడము ఇవన్నీ మృదు భాషి మృదువుగా మాట్లాడుతూ ఇంగిత జ్ఞ ఇంగిత జ్ఞానం ఉంటుంది మరి ఈ యొక్క ఈ ఈ కేతు నాలుగో పాదంలో పుట్టిన వాళ్ళు గొప్ప ధనవంతులైనటువంటి వాళ్ళని చూశాను గొప్ప ఆఫీసర్ ఉద్యోగాలు చేస్తున్నటువంటి వాళ్ళని చూశాను మిగతా లక్షణాలన్నీ పెద్ద వీడియో అయిపోయింది కాబట్టి తర్వాత మళ్ళీ మనం కలుసుకుందాం శుభమస్తు